ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെയും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ചീരയുടെ വിളവെടുപ്പുമാണ് അതേപോലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചീരത്തോനായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ബെല്ലേക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലിരുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ താഴത്തുള്ള ചീര നട്ടതാണ് ഇത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ചീര അവിടെയാണ് ഞാൻ ചീര പാകിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെറസിലില്ല ചീര തൈകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളവെടുക്കുന്നത് അതെൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കായ്ക്കലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കായ്പങ്ങ കുറച്ച് വലുതായതും ചെറുതായതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കായ്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വെണ്ടയും അതേപോലെ പയറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് താഴത്ത് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരണ്ട് വെള്ളക്കായ്പ്പങ്ങിയാണത് കണ്ടില്ലേ മുകളിലെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായ്പ്പങ്ങയൊക്കെ കായ്ച്ചു കേട്ടോ പ്രഷ പിന്നെ ചെറിയ ഈച്ചൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പക്ഷെ അതിനൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തക്കാളി തൈകളാണത് തക്കാളി തൈകളും ചെറു ചിലതൊക്കെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാല് തക്കാളി തൈ വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല കൃഷി ഭവനിൽ കിട്ടിയത് അതാണ് ഈ പൂത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേതൊക്കെ ചെറുതാണ് പൂക്കാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തക്കാളി തൈ കാണിച്ചാൽ അത് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കായ്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തക്കാളി തൈ ഇതീത്തെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ പച്ചമുളകും തന്നെ അതേപോലെ കായ്കളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പൂക്കളും ഉണ്ട് എല്ലാതും കായ്ക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം നീണ്ട് അല്ല വലുപ്പമുള്ള ടൈപ്പിലെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണിത് ഉണ്ട ടൈപ്പല്ല അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വൈതലങ്ങ നോക്കാം വൈതലങ്ങയാണ് കാണിച്ചു തരാം വൈതലങ്ങ കായ്ച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പൂക്കൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത് വൈലറ്റ് കളറുള്ള വൈതലങ്ങ തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാം പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഞാൻ ചീര വിത്ത് പാകിയത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറിച്ച് നട്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചീര മുറിച്ചെടുക്കാം ചീര വിളവെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറയണ മുറി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇലകൾ എടുക്കരുത് ഇലകൾ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കമ്പൊക്കെ മൂത്തു പോകും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്ന് പിന്നെയും തളിരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് എത്ര വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ കത്തി വെച്ചിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ കത്രിക വെച്ചിട്ടൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുക നല്ല വണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചീര കായ് പിന്നെ വിളവെടുക്കാനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മതി അത് സ്ലേറി രൂപത്തിലില്ല അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ ആട്ടുംകാഷ്ണം അങ്ങനെ പൊടിച്ചു കാണ്ട് അതിലേറെയൊക്കെ നല്ലത് സ്ലേറി രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആട്ടുംകാഷ്ണം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളൊക്കെ ചീരയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെറുതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിനല്ല അന്ന് എടുത്തതാണത് കാണിച്ചാൽ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ചീരത്തോരനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വേണം അപ്പോൾ പൊയ്ക്കേടോ മണ്ണോ ഒന്നുമില്ല അതിൽ മണ്ണ് താഴത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ തെറിക്കും ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ല എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും പൊടി ഉണ്ടാവും അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളവെടുക്കാനോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മതി ചീര വലുതാവാൻ അപ്പോൾ അതിന് കഴുകി എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടത് ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികം കണ്ടാൽ തോന്നും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒര
എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് പിന്നെ അറിയുന്നത് രണ്ട് പഴുത്ത മുളക് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ അധികം ആവരുത് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തൊക്കെയാണ് നല്ല അരച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം തന്നെ വെക്കണം കാരണം കുറച്ച് അധികം ചീരണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ചുരുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകൂണി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇളക്കാനൊക്കെ സുഖമാവുകയുള്ളൂ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചീര മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പക്ഷെ അധികമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് സാവധാന സാവധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുക മുരിങ്ങനെ ഇലയെണ്ണയേക്കളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് മുരിങ്ങനയിലൊക്കെ തീരെ വേവില്ല കുറച്ച് അതിൽ അതിലേറെ കുറച്ച് വേവുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടച്ച് വെക്കരുത് ജീരൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കും കാരണം അതിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എല്ലാം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറെ ഒന്നും കൂടി ചുരുങ്ങി വരും ഇല്ലെ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ചീര കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം തോർന്ന് പോവാത്തോണ്ടാണത് വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചീരത്തോരം വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ എരി കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ഇലക്കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ തന്നെയാണത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച